तो कैसे हो आप सभी आज हम स्टार्ट करते हैं वर्क एंड एनर्जी का पार्ट नंबर फोर नाइन्थ क्लास के अंदर तो लगातार इन वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें फिजिक्स एंड मैथ कंसेप्ट बाय सुमित शर्मा ठीक है लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था जो अपने पास एनर्जी थी एनर्जी के टाइप्स पढ़े थे हमने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी उन दोनों के बारे में हम कर चुके हैं आज अपने वो करना कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है देखिएगा ध्यान से ठीक है तो देखिए इसके अंदर क्या बोलता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टर्ब इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एनर्जी को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन फॉर्म से अनदर फॉर्म के अंदर इसका मीन क्या हुआ अपने पास द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेंस द सेम भाई किसी चीज़ को बनाने से पहले और उसके बाद में जो टोटल एनर्जी तो हमेशा क्या रहती है सेम रहती है ठीक है तो ये क्या कहता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या बोल सकते हैं किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल एनर्जी रहती है है, वो अपने पास फिक्स रहती है उसको न तो हम कम कर सकते हैं न ज्यादा कर सकते हैं बोल सकते हैं सिर्फ उसको हम चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ठीक है अब देखो इसके बाद अपने को इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छा सा पिक्चर दे रखा है इस पिक्चर को समझिएगा इस पिक्चर के अंदर क्या देखो नीचे दे रखा है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कॉस टू कॉन्स्टेंट और हमें पता हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कॉन्स्टेंट की कोई जिसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं ठीक है अब इसके अंदर बोला गया बॉडी ऑफ मास एम इज रेज एट द हाइट एच एट ए इट्स पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी जीरो एट द स्टेशनरी स्टेट देखो क्या बोल रखा है अब अपने पास एक बॉडी है इसको हमने उठाया एक सर्टेन हाइट ए तक यहाँ पे दिखाई दे रहा हमने कहाँ तक तो उठाया सर्टेन हाइट ए तक कहाँ से ग्राउंड लेवल से तो इस सर्टेन हाइट ए के ऊपर देखें तो जो हाइट के अकॉर्डिंग या फिर किसी पोजिशन के ड्यू टू पोजिशन जो भी एनर्जी है तो इसको हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं तो इस ए पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी है हमने स्टेशनरी है तो क्या होगी एम जी मैक्सिमम एनर्जी एम जी क्या अपने पास फोर्स एच क्या डिसप्लेसमेंट जो मैक्सिमम हाइट है तो एम जी क्या होगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ठीक है अब यहाँ पर यह रेस्ट के अंदर है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जीरो होगी वैसे अपने पास जब हमने इसको नीचे की तरफ छोड़ा छोड़ने के बाद हमें एक पॉइंट बी के ऊपर नोट किया इस बी पॉइंट के ऊपर हमने देखा जो काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम विश के तो इसके अंदर इस बॉडी के अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी हो कितनी हाफ एम विश के और कुछ इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है एम जी एच सर्टन वही वही फिक्स हाइट तो है नहीं लेकिन हाइट कम होगी तो एनर्जी तो होगी एम जी एच तो हमने इस बी पॉइंट के ऊपर क्या मिला जो एनर्जी थी वो एनर्जी जो अपने पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर गई क्योंकि अपने पास हाइट क्या होती गई कम हाइट कम होगी तो जो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी कम हो जाएगी लेकिन हमें क्या मिला यहाँ से जो v है वेलोसिटी ही इस ऑब्जेक्ट के नीचे की तरफ जाने की वो इंक्रीज कर रही है अब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर होती है वो इंक्रीज करेगी और जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसके अंदर h है h क्या होता था रकम तो जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या करेगी डिक्रीज ठीक है उसके बाद वो बॉडी पहुँच जाती है सी के ऊपर ग्राउंड लेवल के ऊपर तो ग्राउंड लेवल के ऊपर पहुँचने के बाद देखो आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम जब वो स्ट्राइक करेगा उस टाइम जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बोल सकते हैं जीरो होगी ग्राउंड लेवल के ऊपर एक बार जब वो पहुंचेगा उस इंस्टेंट के ऊपर बाद में तो क्या होगा वो पहुंचने के बाद सरफेस के ऊपर आ गया तब तो पोटेंशियल एनर्जी हुई काइनेटिक एनर्जी तो नहीं रहेगी ठीक है तो पूरे सिस्टम के लिए बताया लिख रखा अब इसने जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कॉन्स्टेंट उसको क्या बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी लिखा गया इसमें ए बॉडी ऑफ मास एम इज रेज टू हाइट एच एट ए इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी जीरो एट स्टेशनरी बोल सकते हैं स्टेशनरी यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम होगी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी जीरो ठीक है वैन बॉडी फॉल्स एट बी जब वो बॉडी बी तक पहुँचती है एच इज डिक्रीजिंग हैंस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज जो एच है एच की वैल्यू कम होती जा रही है तो अपने जाहिर सी बात है एम जी एच होती है पोटेंशियल एनर्जी वो भी कम होना स्टार्ट कर देती है उसके बाद देखते हैं एंड वी इज इंक्रीजिंग हैंस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग वो यहाँ पे देखे अपने पास बी स्टेज के ऊपर जो एच है वो कम होता जा रहा है कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई बट जो वी है पोटेंशियल वेलोसिटी है वो क्या करे इंक्रीज करे तो अपनी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या करेगी इंक्रीज करेगी ठीक है उसके बाद वेन द बॉडीज अबाउट टू रीच द ग्
देखिएगा यहाँ पे डिक्रीज इन पोटेंस एनर्जी को इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी अब इस स्टेज के ऊपर देखो जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट आया है पोटेंशियल एनर्जी जो कम हुई है वो किसके बराबर है जितना इंक्रीमेंट काइनेटिक एनर्जी में है तो यहाँ पे डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके कल होगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ठीक है तो इससे अपने को क्या मिलता है दिस शोज दैट कंटिन्यूअस या कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या कंटिन्यूसली जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं जो एनर्जी है एनर्जी एक सिस्टम के लिए क्या रहती है कंजर्व रहती है तो जो काइनेटिक एनर्जी थी पोटेंशियल में जो पोटेंशियल थी वो काइनेटिक में चेंज होती रहती है तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते ठीक है नेक्स्ट अपना टॉपिक आता पावर छोटा सा टॉपिक है ज़्यादा डिटेल में आपको नाइन्थ क्लास के अंदर पढ़ना नहीं है तो पावर देखो आप जैसे आपने एनर्जी पढ़ी एनर्जी क्या थी कैपेसिटी टू डू वर्क अब पावर आता है पावर भी उसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है पावर को क्या बोलेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क आप किस दर से कार्य कर रहे हो एक तो थी कैपेसिटी आप कितना काम कर सकते हो एक क्या होती है अपने पास कार्य करने की दर आप कितना फास्टली कोई काम कर पाते हो क्या कहलाएगी रेट ऑफ डूइंग वर्क तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाएगा पावर पावर को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं पावर इक्वल क्या वर्क बाय में टाइम आपने कितना काम कितने टाइम में किया था पी इक्वल क्या होगा डब्ल्यू बाय टी होगा ठीक है अब अपने को पता जो यूनिट निकालेंगे यूनिट के केस में चलें तो वर्क की यूनिट क्या होती है जूल होती है एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है जूल होती है टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड तो हम क्या लिख सकते हैं जो पावर है पावर की यूनिट क्या बोल सकते हैं जूल पर सेकंड बोल सकते हैं बट जो पावर है पावर के लिए हम यूनिट क्या यूज करते हैं जो ऐसा यूनिट होती है पावर जिसको बोलते हैं वॉट डब्ल्यू ए डबल टी क्या होगी वॉट तो वन वॉट यदि आपसे पूछे तो वन वॉट क्या होगा वन जूल पर सेकेंड कोई एक ऑब्जेक्ट यदि एक जूल कार्य एक सेकेंड में करता है तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी एक बॉडी है वो एक जूल वर्क डन वन सेकंड में करे तो उसकी जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी वन वाट कहलाएगी आपसे पूछे भाई डिफाइन वन वाट पावर तो क्या बोला इफ ए बॉडी डूज या टेक्स वन जूल ऑफ वर्क इन वन सेकंड एक जूल कार्य करे एक सेकंड में तो उसकी पावर क्या होगी वन वाट होगी अब बड़े लेवल के ऊपर लेके चले तो जो थाउजेंड होता है हमें पता थाउजेंड वाट को हम क्या लिख सकते हैं किलो वाट थाउजेंड रिप्रेजेंट्स वन थाउजेंड या किलो रिप्रेजेंट्स वन थाउजेंड जो किलो होगी इसको बताता है एक हज़ार को बताता है तो क्या बोल सकते हैं जो वन किलो वाट होगी वो क्या होगा वन थाउजेंड वाट के बराबर कितना वन थाउजेंड वाट और वन किलो वाट को हम जूल पर सेकंड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि वाट बराबर क्या होगा जूल पर सेकंड तो वन किलो वाट को लिखेंगे तो क्या आएगा वन थाउजेंड जूल पर सेकंड कोई एक ऑब्जेक्ट यदि एक हज़ार जूल काम एक सेकेंड में करे तो उसकी जो पावर होगी वो कितनी कहलाएगी वन किलो वाट ठीक है अब देखो जो पावर है उस पावर का हम कमर्शियल यूज करते हैं वो कमर्शियल यूज क्या होता है देखिएगा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो एनर्जी हम घरों के अंदर यूज करते हैं आपका जो मीटर है इलेक्ट्रिक मीटर है उसके अंदर जो रीडिंग्स आती हैं जिनके बेसिस के ऊपर आपको बिल पे करना पड़ता है वो सारे के सारे देखिएगा यहीं से डिसाइड होता है कैसे हम उसको निकाल सकते हैं तो उस यूनिट को बोलते हैं किलो आर क्या बोलते हैं किलो वाट आर तो के डब्ल्यू एच बोलते हैं तो के डब्ल्यू एच के अंदर देखो के डब्ल्यू तो क्या रिप्रेजेंट करता है किलो वाट वन थाउजेंड वाट को इंटू में यदि हम टाइम करेंगे देखो यहाँ से जो अपने पास वर्क बाय में टाइम इसके इंटू में हम टाइम कर दे तो क्या होगा टाइम से टाइम कैंसिल हो रहा है क्या बचेगा वर्क और वर्क मीन्स टू एनर्जी एनर्जी का यूज करें तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या आएगी के डब्ल्यू एच किलो वाट आवर्स अब किलो वाट को हम क्या लिखेंगे वन थाउजेंड वाट एक आवर के अंदर सेकेंड देखेंगे क्योंकि टाइम की यूनिट है ऐसा ही यूनिट क्या होती है सेकेंड तो एक घंटे में कितनी सेकेंड होती है छत्तीस सौ तो अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं क्या मिलेगा अपने पास से थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स से मल्टीप्लाई में फाइव जीरो बोल सकते हैं अब फाइव जीरो थर्टी सिक्स को हम थ्री पॉइंट सिक्स लिखेंगे फाइव फोर थी एक जीरो अपने यहाँ से मिल जाएगी तो क्या मिलेगा वन के डब्ल्यू एच वन किलो वाट एक वर्ष क्या मिलेगा थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन एज टू पावर सिक्स जूल क्या होगा थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर सिक्स जूल ये वन के डब्ल्यू एच किसके बराबर होते हैं वन यूनिट वन यूनिट कौन सी जो हम हमारे जो मीटर होते हैं इलेक्ट्रिक मीटर जो अपने को रीडिंग देते हैं जिनके बेसिस पे बिल आता है वही उसी को क्या बोलते हैं वन यूनिट वन यूनिट क्या आएगा वन के डब्ल्यू एच और वन के डब्ल्यू एच क्या होता है थ्री पॉइंट सिक्स टेन रेज टू पावर सिक्स जूल ठीक है अब देखो जो एनर्जी यूज इन वन आवर एट द रेट ऑफ वन किलो वाट इज कॉल्ड वन के डब्ल्यू एच वो एनर्जी एक घंटे में जो यूज की जाएगी कितनी एक किलो वाट एक किलो वाट के रेट से जो एनर्जी एक घंटे में यूज की जाएगी उसको क्या बोलेंगे वन के डब्ल्यू एच किलो वाट आव